Welcome. Benvenuti, ho qualcosa di entusiasmante che voglio condividere con voi, ovvero come allenare il vostro cervello. Questa è una cosa che faccio, direi, da più di 50 anni con risultati enormi e ora desidero condividere con voi il modo in cui sono arrivato a creare i brain training e il perché funzionano in modo così efficace. Dunque desidero invitarvi a guardare una breve presentazione per vedere se magari anche durante il vostro sonno potete beneficiare dell'addestrare il vostro cervello. Dunque ora parleremo di come addestrare il vostro cervello anche quando dormite. Penso che questa cosa sia davvero molto interessante e sono felicissimo di condividere questo con tutti voi oggi. Innanzitutto una breve introduzione alla mia storia. Quando sono nato avevo il cordone ombelicale arrotolato intorno al collo e tutta la testa quando sono nato era davvero blu scuro. Ovviamente non me lo ricordo, è una cosa che mi è stata raccontata. Che cosa è successo allora? Quando avevo sei anni mi è stata diagnosticata una lesione cerebrale, un danno cerebrale. I sintomi erano mancanza di concentrazione, problemi di apprendimento, iperattività, comportamenti aggressivi, la sindrome da deficit dell'attenzione e mal di testa e altre cose. A scuola sognavo occhi aperti, vivevo in un'altra dimensione. Non facevo mai attenzione. Non sapevo che il mio cervello fosse in modalità di apprendimento, avevo le stesse onde cerebrali che ci sono in meditazione. Miracolosamente ho superato le elementari, nonostante il fatto che non facessi mai attenzione in classe, poi sono andato alle superiori e non mi dimenticherò mai quello che è successo. Avevo 11-12 anni e ho deciso di fare del mio meglio per rimanere concentrato e fare attenzione. Non era divertente, mi sentivo frustrato, ma io volevo diventare un medico e dunque per me era molto importante. Ho fatto fatica, ho fatto tutto quello che potevo per rimanere sveglio in classe. E poi quando ho dovuto fare il mio primo esame, dopo il primo semestre, sono risultato il peggior studente della classe con i voti che erano ben al di sotto della media ed era ovvio che avevo qualche difficoltà di apprendimento. Alla fine di quell'anno scolastico sono risultato lo studente migliore con ottimi voti. La domanda è allora, che cosa è successo che ha cambiato completamente la mia vita? Che cosa ho scoperto quando avevo 12 anni? E il segreto ora lo condividerò con tutti voi. Ho scoperto un modo per addestrare il mio cervello mentre dormivo. Che cosa ho fatto? Ho registrato tutto il materiale che dovevo studiare sul registratore di mio padre e sono riuscito a registrare anche 16 ore senza interruzione. L'unica cosa che ho fatto è stato dormire con le cuffie alle orecchie durante la notte ed è una cosa che ho scoperto. Il trucco è mettere il volume bassissimo, quasi inudibile, proprio al di sotto del livello udibile, così deve essere così dolce da dover far fatica se volete ascoltare quello che viene detto. La cosa da sapere è che il cervello rileva anche il volume più basso, che ci crediate oppure no, mi sono laureato o meglio diplomato con i massimi voti con l'ode alle superiori e stessa cosa con la laurea di medicina e non ho mai dedicato più di otto ore seduto sul banco ad ascoltare il professore. Ci ho provato ma poi ho gettato la spugna rapidamente. Sono diventato poi un medico olistico e ho registrato audio ipnotici per i miei clienti per guarire più rapidamente. Ho avuto ottimi risultati con persone anche che magari mi hanno visto una sola volta. Questo è stato il passo grosso successivo da apprendere durante il sonno a guarire durante il sonno, poi perdere peso, smettere di fumare e anche imparare delle lingue straniere durante il sonno. Come funziona tutto questo? Beh, dobbiamo prima capire cinque cose. Uno, il cervello non dorme mai cambiano solo le onde cerebrali e la loro velocità. Secondo, il cervello registra tutto quello che accade nella stanza in cui si dorme e anche al di fuori della stanza, tutto ciò che sentiamo anche a livello bassissimo. 3. Il cervello archivia tutte le informazioni. 4. Il sistema nervoso può seguire le istruzioni come in ipnosi, quindi se si danno certe istruzioni, il sistema nervoso segue quelle istruzioni. Poi durante il sonno abbiamo il momento migliore per guarire. Se riceviamo suggestioni, suggerimenti di guarire rapidamente, allora guariremo più rapidamente. Dunque quando siamo svegli, 
siamo in uno stato di onde cerebrali beta, siamo concentrati sull'esterno e le onde cerebrali sono molto veloci perché cerchiamo di capire quello che accade fuori. Quando iniziamo a rilassarci le onde cerebrali rallentano, sono più armoniche, quindi è lo stato di guarigione e di creazione. Questo accade durante la meditazione o ascoltando musica rilassante o quando siamo a letto e ci stacchiamo dalla giornata. Se andiamo ancora più in profondità nel rilassamento, le onde cerebrali rallentano ancora di più e allora entriamo nelle onde cerebrali teta. Qui siamo maggiormente aperti alla guarigione e all'apprendimento. Qui abbiamo la nostra capacità di apprendimento istantaneo, anche di cose complesse. Vi ricordate quello che ho detto quando ero alle elementari? Sognavo occhi aperti, ero in un'altra dimensione. In altre parole, ero in modalità alfa e teta per la maggior parte del tempo. Ecco perché ho ottenuto ottimi risultati. Quando sono andato alle superiori, vi ricordate cosa ho detto? Cercavo di concentrarmi, di fare attenzione e quindi sono entrato nelle onde cerebrali beta facendo del mio meglio. E dato che non ero addestrato nelle scuole primarie come la maggior parte dei bambini, non riuscivo a rimanere concentrato per imparare nello stato beta. Ora quando andiamo più in profondità entriamo nelle onde cerebrali delta. Lì eh, sogniamo, è lo stato onirico. Ci sono anche onde cerebrali gamma, sono quelle meno ricercate, sono molto veloci e hanno dei picchi molto elevati e arrivano a 30-70 Hz. Qui possiamo addestrarci quando siamo molto concentrati, quando abbiamo un aumento del potere cerebrale, quando abbiamo uno stato di coscienza di picco, di performance di picco, lo vediamo negli atleti prima dell'inizio delle gare. Qui vediamo tutte le onde cerebrali. Dunque, iniziamo a sinistra, siamo a livello più profondo, onde delta, quando dormiamo e sogniamo, da 0,5 Hz a 4 Hz, poi entriamo in teta, da 4 a 7 Hz, qui è quando siamo in, in ipnosi profonda o in meditazione profonda, poi passiamo alle onde cerebrali alfa, da 7 a 13 Hz, siamo più rilassati, siamo allerta ma in stato rilassato, in stato meditativo leggero. Poi abbiamo beta quando siamo svegli e siamo concentrati sul mondo esterno, poi le onde gamma che si possono raggiungere in uno stato elevato di focalizzazione. Lo stato migliore per imparare per guarire è lo stato teta seguito dallo stato delle onde cerebrali alfa. Durante il sonno dedichiamo la maggior parte del tempo a stare in questi stati dove siamo più aperti alle suggestioni. Poi la ripetizione è l'altro segreto fondamentale per avere ottimi risultati. 7-8 ore durante la notte per lavorare su noi stessi è un dono enorme. Secondo me ci sono troppo poche persone sul pianeta che conoscono questo grosso segreto per imparare e guarire. Perché sprecare il sonno mentre potremmo guarire il corpo e dare al cervello suggestioni per vivere una vita felice, serena e sana? Migliaia di persone in tutto il mondo hanno usato questi audio per guarire. Ho creato 12 audio per addestrare il vostro cervello, per guarire il corpo, per bilanciare i meridiani e i chakra, per connettervi col vostro futuro migliore e stimolare il sistema immunitario per essere più vigilante, più vigile. Quando iniziate a usare questi audio durante il sonno anche, tutto questo può cambiare anche le patologie croniche e i problemi più profondi che abbiamo. Abbiamo poi un nuovo programma per smettere di fumare e include istruzioni, video per equilibrare l'energia dei polmoni, smettere di avere voglia di fumare con l'acupressione e insegnare a smettere di fumare con grazia, facilità e gioia. È facile, ve lo posso garantire. Poi ovviamente abbiamo un programma di dimagrimento potentissimo dove possiamo perdere peso con grazia, facilità e gioia e l'ho fatto senza diete e senza privazioni. Ho perso 18 kg e dopo 7 anni sono ancora in ottima forma e non ho riguadagnato quei chili che ho perso. Lo vedete in questa immagine ed è 2020, era in Amazzonia durante un rituale sciamanico, mi vedete qui, ed era in ottima forma come potete vedere. Ho 66 anni in quella foto, per cui abbiamo questo programma fantastico che abbiamo intitolato Dimagrire nel sonno. Dunque durante il sonno potete dimagrire riprogrammando la mente subconscia. I nostri brain training sono unici. Faccio questo lavoro ormai, come ho detto, da 55 anni. Ora tocca a voi sfruttare il vantaggio del sonno a vostro beneficio e per il vostro benessere. I nostri brain training sono unici, come ho detto, i risultati migliori li otteniamo anche durante la giornata per brevi momenti per rinforzare quello che abbiamo imparato di notte. Buonanotte, vi auguro 
una guarigione e un apprendimento fantastico durante il sonno. Grazie dell'ascolto e spero di vedervi durante la notte. Grazie.